ಕೋದಂಡ್ ರಾಮ್ಪುರ ಫೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲರು ಸುಧಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಇಂಚಿನ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪಂಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾಕಿಗಳು ಇದ್ದರು ಆ ಜಾಕಿಗಳು ಪಂಟ್ರೊಳಗೆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿನೂ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಂಟರು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕಂತ ಕೊತ್ತೊಳ್ಳ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರು ಇಂಥಿಂತ ಇಂಥ ಬರಬೇಕು ಇಂಥ ನೀವು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೀನು ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಓನ್ಲಿ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಕೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾರು ತಲೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿ ಬರೀ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊತ್ತಾಳ ಅಂಶದ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ನಾಟು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಗೋಬೇಕು ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ ಬೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಕೊತ್ತಾಳ ಅಂಶ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಕೊತ್ತಾಳ ಅಂಶ ತ್ರೀ ನಾಟ್ ಟು ಮಲ್ಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲರೂ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಿಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಕೊತ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ದು ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ನನಗೆ ಮೈ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಅದು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೊತ್ತಾಳ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಥರ ಖರಾಬಾಗಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಹೊಸ ಜಾಯ್ಕಿ ಹೊಸ ಪಂಟರು ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾ ಜಾಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆದರೂ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಟ್ಟಿಂದ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅವತ್ತು ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮೇಲಿಗೆ ಜಾರ್ಕಂತ ಅವತ್ತು ಆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಜಾರ್ಕಂಡು ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇಡೀ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಲೈಟಾಗಿ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಆದರೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬನ್ಶಂಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬನ್ಶಂಗ್ರಿಗಳು ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬೆಳೀತು ದೋಬಿ ರಾಜ ಬಸು ರಾಜ ಸದಾ ರೇಣುಕ ವಜ್ರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಹತ್ತು ಜನ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬನ್ಶಂಕರಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಈ ಆಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ದೋಬಿ ರಾಜ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಡಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ಮಾಹಳ್ಳಿ ಒಳಗಿದ್ದನು ಆ ಕಾಲದ ಮಾಹಳ್ಳಿ ಅದು ರೋಡಿಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಚಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ರೌಡಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸೇರಿ ಆಯಿತು ಆ ಇಬ್ಬರು ರೌಡಿಸಮ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಆ ಏರಿಯಾಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಿತ್ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಜನಿಗೆ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೋಬಿ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ದೋಬಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಹೆಂತಿ ಒಂದು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ದೋಬಿ ರಾಜ ಅವ ದೋಬಿ ರಾಜ ಮಾವ ಬಂದು ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ಸೋದರು ಮಾವ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಡಿನ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರು ದೋಬಿ ರಾಜ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡ್ರು ಅವ್ರು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಬಂಗಾರಪ್ಪನ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ
ಒಂದು ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದು ಗೇಮ್ಸು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ದೋಗೆ ತುಂಬ ಆತ ಬಿಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಬೇಡ ಇರಪ್ಪ ಡ್ಯಾನಿ ಬರಲಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ರಾಜ ಅಂತ ಕೇಳೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ರಾಜ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಬಸ್ಸರ್ಪ ಸಗಣಿ ಮಾಡೋಂಥ ಹವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಸ್ ಅ ಪಂಟರ್ ಫೈಟರ್ ಪಂಟರ್ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ಪಂಟರ್ ಅವನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಕೆ ಹೆಂಗೆ ರೊಂಡಲಿ ಪೈಲಾನ್ ಗಣೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಿರಿವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಬ್ಯುಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಹಸು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಐದು ಹಸು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಸು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಕಿ ಹಸು ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕುರಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹಾಲಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೋಪಿ ಗೀಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚನ್ ಬಾರಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಅಂತ ಬಾರಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸ ಪಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತೈತೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರ ಬಾದಲ್ಲಿ ಗುಣಿ ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋಯ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಕಾಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಡೆಯೋದು ಕಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದರ ಬಾಲ್ ಕಾಡ್ಸ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ತ್ರಿ ಕಾಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಸ ಕಾಡ್ ಮೋಸ ಮಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆವಾಗ ಅದೇ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಮೇಲೆ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಕಾರು ವಾಪಸ್ ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಟಿಂಬರಾಜನ ಗ್ಯಾಂಗು ಕಾರ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾರ್ ವಾಪಸ್ ಅವತ್ತು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ನು ತೀಸ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ ಕಡೆ ಅವರು ಯಾರು ಇವರು ಅವ್ನು ಬಂದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡ್ದ ಸರ್ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪು ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಹೇಳೋಲ್ಲ ಕೇಳೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ನೀನು ಮಾಡು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರು ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪೈಲಾನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಪೈಲಾನ್ ಗ್ರೇಷ್ ಯಾವುದೇ ಡೀಲಿಂಗ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾರ ಥರ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅವರಾಯಿತು ಕೊತ್ತೋಳ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಫ್ರೆಂಡು ಮರಾಠಿ ಅವರು ಫೈಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊತ್ತೋಳ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ರಾಜನಗರಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಯಾರು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ದೋಬಿರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಶನಿವಾರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ
ಟರ್ನ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೈಸೂರಿಂದ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದೂರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಕುಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಹಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಮನೆ ರಾಜನ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ರೂಲ್ಸದು ಯಾರಿಗೆ ನೆಮ್ಮಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಇವಾಗ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಬೀಗ ಅಂತ ತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇವ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಸೊಂಟಿನ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾನೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ವಯಾಲಿಕಲ್ ಹೋಗಿ ನಡಿ ಅಂತೀವಿ ವಯಾಲಿಕಲ್ ತಂದೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬೀಗ ರಾಜನ ಬಂದು ಹೇಳಿ ರಾಜಂದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಕೈ ನಿನ್ನ ದೋಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇರಪ್ಪ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಜನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬರ್ತೀವಿ ಮೂರು ದಿನ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮೂರನೇ ದಿನ ಬಾಕಲ್ ತಟ್ಟಿನ ಬೀಗ ಇರೋಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಾಕಲ್ ತಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬ್ಯೂ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಬಂದು ಬಾಕಲ್ ತೆಗಿರೋದು ಮೂರ್ತಿ ಇದಾರಮ್ಮ ಅಂತೀನ ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಈ ತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕ್ಲು ಬಚ್ಚ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ರೀ ಬಚ್ಚಾನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜಾನು ಬಂದವನೆ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಷಯ ಏನಂತ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡವನ ಸೊ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇ ಕರೆಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ರಾಜನ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕರೆಸ್ತಾನೆ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ಬಚ್ಚಾನ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಮದುವೆ ಆಗಿರ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಯಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿತೀವಿ ಕೈ ಮುಗಿತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆದು ಹನಿ ಇರುತ್ತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಎರಡು ದೋಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಳಿತಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿದೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನನಗೆ ನಾನು ಆರಾಮ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ 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 ಬೇಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ ಇಂತಿಗೆ ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಮಡಿಕೇರಿ ಹುಡುಗಿ ಭಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಥರ ಹೈಟು ಗೀಟು ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಚ್ಚೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜನ ಚರ್ಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರಾಜ ರಾಜ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಾಜ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ರಾಜ ಪಳಗಿರು ನನಕಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಕಿಂದ ಸೀನಿಯರು ನನಗೆ ರೂಟ್ ತೋರಿಸಿರೋ ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿನ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ರಾಜ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಮಕ್ಕ ನೋಡೋಲ್ಲ ರಾಜನ ಮಕ್ಕ ನೋಡೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರಿ ಬಚ್ಚಾನ್ ಕಾರಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೇನು ರೀ ಬೇಕೋ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರಗೆ ಆರು ಸಾವಿರ ತಂದು ತಿಂದಿರು ನಾವು ಆರು ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ ಆರು ಸಾವಿರ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮತೆ ದುಡ್ಡು ತಾನೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಇನ್ನು ಆರು ಸಾವಿರ ದುಡ್ಡು ತಿಂದು ಬಿಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಬಿಡ್ರಿ ಕೊಡೋಣ ಯಾಕೆ ಆತ ಬೀಳ್ತಾನೆ
ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಉಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಟೋಟಲ್ ಆ ಕಾಲದ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸರಿ ಐದು ಸರಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಉಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈ ವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಆವತ್ತು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ದೂರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಫೈಟರ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಜಾ ಜಾಕಿ ಆಗಿರೋನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಮೇಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಂತಿಗೆ ಮೇಗೆ ಇಷ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾರೋ ತೀರೋಗೋರೆ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವನು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ರೋಡು ಬೆಲೆ ಅವತ್ತು ಹುಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀಳ್ತು ನನ್ನ ಮ